Cześć! Witam Was bardzo serdecznie. W dniu dzisiejszym słonecznym dzień, co w tym tygodniu było rzadkością, a wręcz niemożliwością. A my sobie dzisiaj opowiemy kilka ciekawostek o Echmei. Także dzisiaj zajmiemy się Echmeą wstęgowatą, którą tutaj właśnie macie okazję zobaczyć. Ta roślinka jest już ze mną jakiś rok i cztery miesiące. No jak widzicie, ona była zakupiona z ukwieceniem. Także to był taki pojedynczy czpień. No, tu jeszcze wracając do prezentów gwiazdkowych. Echmeą już zdążyłem się pochwalić. Jednakże z tego co się orientuję, Roślina po zakwitnięciu właśnie wtedy ten pęd umiera. Jednakże oprócz tego roślina wypuszcza nowe pędy. Jak tu widzicie, już te nowe pędy z wielkością dorównują matce, że tak powiem. I w każdym bądź razie dzisiaj sobie tę roślinkę rozsadzimy. Zobaczymy jak będzie wyglądał z tym korzeniowo, jak również opowiem kilka ciekawostek. Echmea wstęgowata, a echmea fastiata to gatunek rośliny z rodziny bromeliowatych. Echmea wstęgowata jest epifitem, co oznacza, że w środowisku naturalnym porasta jako nary drzew. W języku angielskim nosi nazwę vase de argent, co możemy przetłumaczyć jako srebrny wazon. Jak przypuszczam, nazwę tę zawdzięcza kolorowi liści, które mają srebrno-zielone przebarwienia. Roślina pochodzi z lasów deszczowych Ameryki Południowej. W naturalnych warunkach rośnie w lasach górskich na wysokości od 500 do 1200 metrów. W naturze echmea korzysta z wody deszczowej, a budowa rośliny umożliwia jej kolekcjonowanie w odpowiednio do tego ukształtowanych liściach. Dlatego też w domu podlewamy roślinę kierując wodę do wnętrza rośliny. W okresie zimowym należy pamiętać, żeby tą wodę opróżnić. Najlepiej do podlewania rośliny używać wody deszczowej, a jeżeli takiej nie posiadamy, to używać wtedy wody odstałej. Podobno roślina lubi temperatury od 18 do 24 stopni i podobno młode osobniki gniją w temperaturze poniżej 20 stopni, czego osobiście nie mogę potwierdzić, gdyż temperatury panujące u mnie w okresie zimowym dochodziły nawet do 2 stopni Celsjusza, a roślina, jak również młode okazy, poradziły sobie bardzo dobrze. Z tym, że należy pamiętać, że w okresie zimowym kompletnie przestałem je podlewać. Młode osobniki zakwitają po dwóch do pięciu lat. Dla niecierpliwych słyszałem o sposobie na przyspieszenie kwitnienia rośliny poprzez umieszczenie ogryska jabłka w rozecie, która to wydziela etylen i przyspiesza kwitnienie rośliny. Jednakże ja nie zamierzam stosować takiego rozwiązania. Najczęstsze szkodniki to tarczniki, a najczęstsze choroby to fuzaryjna zgorzel pędów ananasowatych i zgnilizna korzeni i podstawy pędów ananasowatych. Przyczyną tych chorób jest najczęściej nadmiar wody. Także tak prezentują się chmy po rozsadzeniu. Jak widzicie, licząc razem z matczyną, rośliną, jest ich 8 sztuk. Także nie spodziewałem się, jak się przyglądałem ostatnimi czasy, to tak było 4-5, myślę. O 7 sztukach dodatkowych to nawet nie miałem pojęcia. To by było na tyle. Ja Was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmie. Pozdrawiam. Pa.